こんにちは。大江さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。青色申告の届け出忘れで白色申告。何に気をつけるべきというテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい。ではですね、えー、今日の質問内容になります。昨年、父の相続でアパートを引き継ぎました。青色申告承認申請を出していなかったので、今年の申告は青色申告にできず、白色申告になります。この場合に注意しなければならないことを教えてください。こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、親さんの税務相談の Q&A を一日一つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いていた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、こういうボタンですね、えー、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、えー、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。まず、そもそもなんですけども、この青色申告の承認の効力ですね、相続があった場合なんですけども、これ相続があってもですね、相続人に当然に効力は及びませんよということになっております。そこは別で考えましょうと。なので、相続人がですね、青色申告をする場合には、新たに青色申告承認申請を提出する必要があるんですよということですね。で通常ですね、この青色申告による申告をしようとする年のですね、3月15日まで。これが期限になるわけですよ。じゃ相続の場合っていうのはどうなのかっていうとですね、ちょっとこれ異なりますよということになります。これ定数が遅れちゃうと、まあ、白色申告になってしまうということなんですね。で相続の場合のこの青色申告の期限なんですけれども、まあ、相続を知った日ですね、まあ、死亡の日の時期に応じて、それぞれ次の期間ですね、定数期限になりますよということになっております。これ非常に複雑なんですね。まあ、1月1日から8月31日までに、ね、相続が発生したものに関しては、死亡の日から4ヶ月以内ですね。死亡の日から4ヶ月以内。で9月1日から10月31日までに発生した相続に関しては12月31日まで,で11月1日から12月31日までに発生した相続に関しては翌年ですね翌年の2月15日までということになりますので微妙に期限がですね、えー、異なってきますねその期間も異なってきますのでここはちょっと注意をしてくださいということになりますでもしですねこの、ね、期限に間に合わなくて間に合わなくて白色申告になっちゃったよといった場合ですねじゃあ、青色申告と違ってですね、どんな違いがあるのかというところですね。まずですね、この青色申告特別控除。10万控除とか、65万控除とか。これがそもそも受けられませんよということになります。でさらに言うと、30万円未満のですね、少額減価償却算ですね。30万円未満の備品を買ったときですね、全額経費にできますよっていう特例があるんですけれども、これは受けられませんよということですね。でそれから、もし赤字が出た場合ですね、不動産所得引き切れない赤字がある場合に、繰り越し、青色申告にしていると、3年間の繰り越し控除というのがあるんですけども、これが、ね、できませんよということになるわけです。でこの中ですね、特にこの赤字になっちゃった場合ですね、他の所得と相殺できない場合に、この赤字が切り捨てられてしまう。他の所得と相殺できればいいんですよ。お給料があって、お給料と相殺できればいいんですけども、それよりも上回る赤字が出た場合ですね。もう引き切れない赤字が出ちゃった場合に、本来であれば、ね、青色申告であれば3年間繰り越しができるんですけれども、それができない。白色申告だとできないので、赤字が切り捨てられてしまうというところですね。ここが、まあ、最も気をつけなければいけないのかなというふうに思います。ですから、他の所得がない、ね。お給与所得とか、他の所得がないよと。もしくは少ない場合には、不動産所得の赤字がですね、大きくなりすぎないように気をつけた方がいいですよということになるわけです。むしろですね、利益がトントンだったら、白色でも青色でも影響がないということになりますので、まあ、我々もですね、白色申告の方であればですね、ちょっとこういうところをですね、気をつけてますよというところになります